Sebelum kita simak lebih lanjut jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian paham dengan pembahasan kali ini, dan selamat menonton. Danau Toba menjadi destinasi wisata kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Toba ini adalah gunung api, legenda letusannya telah menjadi catatan sejarah Indonesia dan dunia. Keindahan dari Danau Toba saat ini memang tidak bisa lepas dari letusannya yang super dahsyat. Gunung Toba meletus sekitar 74.000 tahun lalu, dan tercatat sebagai letusan terbesar selama 2 juta tahun terakhir. Seorang geologi asal Belanda yang bernama Van Bemelen pada tahun 1939, menjadi orang pertama yang mengungkapkan bahwa Toba adalah sebuah gunung api. Setelah letusan dahsyat itu, kaldera Toba lalu tertutup dengan batu-batuan beku. Berjalannya waktu, kolam tersebut terisi oleh air sehingga membentuk sebuah danau. Danau Toba tercatat sebagai danau vulkanik paling besar di dunia, yang berukuran 90 km persegi, kali 30 km persegi dan kedalaman air danau ini mencapai 500 meter. Dan memiliki volume air mencapai sekitar 240 km persegi, dan membuat kedalaman Danau Toba, sebagai sumber mata air tawar terbesar di dunia. Toba tercatat sebagai super vulkano, karena letusan gunung api ini memuntahkan magma minimal 300 km kubik ketika meletus. Ketika itu, tidak kurang dari 2.800 km kubik material vulkanik, yang dimuntahkan oleh Toba sehingga membentuk sebuah danau. Letusan dahsyat Gunung Toba dipercaya hampir memusnahkan umat manusia pada waktu itu. Bahkan hanya sedikit orang yang dikabarkan selamat dari super vulkano ini. Diperkirakan populasi manusia yang bertahan hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 orang saja akibat erupsi besar itu. Memang karena bencana tersebut, populasi manusia mengalami penurunan yang sangat drastis. Letusan dahsyat tersebut menyebabkan guncangan hebat di berbagai belahan dunia. Setelah terjadi super vulkano ini, bumi mengalami perubahan iklim ekstrim. Karena memuntahkan sekitar 2.800 km kubik abu, membuat atmosfer bumi tertutup hingga 6 tahun lamanya. Setelah kejadian itu mengakibatkan suhu udara dunia menjadi dingin. Saksi letusan dahsyat Gunung Toba bisa terlihat dari debu vulkanik yang ditemukan di beberapa titik di penjuru dunia, bahkan sampai ke kutub utara. Bukan hanya debu, batu-batuan purba ini juga ditemukan berserakan mulai dari Samudra Hindia hingga India Tengah. Terjadinya letusan dahsyat Gunung Toba pada 74.000 tahun lalu, diyakini telah menghentikan migrasi manusia dari Afrika menuju Asia. Hal ini disampaikan oleh ahli genetika Universitas of Oxford, Stephen Oppenheimer. Dipaparkan dari buku seri ekspedisi cincin api. Toba mengubah dunia, pendapat Oppenheimer ini berdasarkan penelitian mitokondria orang Papua yang merupakan homo sapiens tertua, yang tiba di Asia dan Australia. Oppenheimer mengungkapkan Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia modern keluar dari Afrika sekitar 71.000 tahun lalu. Hal ini berarti 3.000 tahun setelah letusan Gunung Toba. Beberapa yang lain bahkan baru keluar dari Afrika pada 60.000 tahun yang lalu. Padahal diakini sekitar 120.000 tahun lalu, Homo sapiens telah keluar dari Afrika. Walau begitu tidak mudah memastikan teori dari Oppenheimer. Pemetaan genetik manusia Asia yang juga menyingkap migrasi mereka, oleh 99 ilmuwan dari konsorsium Pan Asia Single Nucleotide Polymorphism, belum dapat untuk menjawab misteri itu. Profesor Sangkot Marzuki, yang termasuk anggota konsorsium belum bisa membenarkan teori letusan Gunung Toba memengaruhi jalur migrasi manusia. 
Walau begitu dia menyatakan belum meneliti secara spesifik kaitan genetik dengan toba. Walau begitu, para ahli telah sepakat tentang kemunculan Homo sapiens dari Afrika sekitar 150.000 hingga 200.000 tahun lalu. Kemudian mereka melakukan migrasi sekitar 120.000 tahun lalu yang terkenal dengan teori out of Africa. Ketika peneliti mencari jejak manusia purba di Nusantara, terdapat periode krisis. Yaitu minimnya penemuan situs manusia pada periode 70.000 hingga 50.000 tahun lalu. Pada masa itu, Kepulauan Nusantara seperti daerah yang kosong karena tidak adanya penemuan artefak. Situs peradaban manusia modern Nusantara, baru ditemukan mulai 45.000 tahun lalu di Gua Tabuhan, Pacitan, Jawa Timur. Bahkan keberadaan manusia arkaik Homo erectus di Nusantara belum terdeteksi di era sekitar letusan Gunung Toba. Banyak yang menduga spesies manusia pendahulu Homo sapiens ini telah punah. Imigrasi Homo erectus dari Afrika dipercaya terjadi pada 1,8 juta tahun lalu. Dan sementara sampai ke Pulau Jawa sejak 1,5 juta tahun lalu. Hal ini berdasarkan penemuan situs-situs di Sangiran dan sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Di daerah Ngandung Jawa Tengah, merupakan situs termuda dari Homo erectus, yaitu berusia 300.000 tahun lalu. Sedangkan kepunahan Homo erectus di Jawa diakini terjadi pada 100.000 tahun lalu. Karena itu yang mengalami letusan Danau Toba adalah manusia modern, Homo sapiens. Pada 60.000 tahun lalu, Homo sapiens kemudian mengisi kembali populasi kosong di Nusantara. Profesor Harry Truman Simanjuntak, yang merupakan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, selama bertahun-tahun melacak keberadaan manusia di Nusantara masa lampau. Menurutnya kekosongan artefak ketika rentang waktu letusan Gunung Toba bisa terbaca dari penemuan situs Gua Song terus di Pacitan. Di sini ada rentang panjang peradaban manusia dari 30.000 sampai 40.000 tahun lalu. Bila dihubungkan dengan letusan Toba, Harry menyebut periode itu sebagai masa krisis untuk hunian di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bisa menambah wawasan untuk kalian. Tetap selalu ikuti channel Jejak Prasejarah untuk video-video menarik berikutnya.